అంతరిక్షం విశాలమైన చీకటి సముద్రం దీనికి ఆది అంతాలు లేవు తూర్పు పడమరలు లేవు గురుత్వాకర్షణ శక్తి అస్సలు పనిచేయదు మనిషి బతకడానికి కావాల్సిన ఏ ఒక్క అవకాశం కూడా అక్కడ లేదు అయినప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో మంది ఆస్ట్రోనాట్స్ అంతరిక్షంలోకి పరిశోధనల నిమిత్తం వెళ్తూ ఉంటారు కానీ మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా అంతరిక్షంలో ఒక ఆస్ట్రోనాట్ తప్పిపోతే ఏం జరుగుతుందో నిజానికి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం అంతటి విశాలమైన చీకట్లలో తప్పిపోవడం అంటే ఆషామాషి కాదు ఈ ఆలోచనే కఠోర శిక్షణ తీసుకున్న చాలా మంది ఆస్ట్రోనాట్లను సైతం కలవర పెడుతుంది ఇంతకు ఇంతలా వారెందుకు భయపడతారు ఒకవేళ ఆస్ట్రోనాట్ అంతరిక్షంలో తప్పిపోతే జరిగే పరిణామాలేంటి అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం స్పేస్ ఏజెన్సీస్ అయినటువంటి నాసా వంటివి ఆస్ట్రానాట్ యొక్క సేఫ్టీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారు బయటికెళ్లిన ప్రతిసారి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయి ఎవరైనా ఆస్ట్రోనాట్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి బయటికెళ్లాల్సి వస్తే అతను ముందుగా ఇరవై ఆరు మీటర్ల నుండి స్టీల్ తో తయారు చేయబడిన ఒక తీగతో స్పేస్ స్టేషన్ కి కనెక్ట్ చేయబడతాడు ఈ తాడు దాదాపు ఐదు వందల కిలోలని మోయగలిగే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది ఇది ఆస్ట్రోనాట్ కి తిరిగి స్పేస్ స్టేషన్ కు చేరుకునేందుకు సహాయపడుతుంది ఒకవేళ ఏ కారణం వల్లైనా ఈ తాడు గనక తెగిపోతే అప్పుడు వ్యోమగాములు తమ స్పేస్ సూట్ కి వెనకాలున్న ఒక పరికరాన్ని వాడతారు అదే సేఫర్ అంటే సింప్లిఫైడ్ ఎయిట్ ఫర్ ఈవా రెస్క్యూ ఈవా అంటే ఎక్స్ట్రా వెహికులర్ యాక్టివిటీ ఇదొక ఎమర్జెన్సీ జెట్ ప్యాక్ సిస్టమ్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి విడిపోయిన ఆస్ట్రానాట్ కి ఒక కంట్రోల్ ఎక్సలరేషన్ ని ఇది అందిస్తుంది దీనివల్ల అతను ముందుకు వెనక్కు వెళ్లడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాని ఈ సేఫర్ కూడా ఫెయిల్ అయితే లేదా ఎలాంటి కారణం చేతైనా ఆస్ట్రానాట్ దీన్ని ఆపరేట్ చేయలేని స్థితిలో స్పృహ తప్పి పడిపోయి ఉన్నట్లయితే అలాంటప్పుడు ఉండే ఒకే ఒక చాయిస్ రెస్క్యూ మిషన్ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఉన్న మిగిలిన వ్యక్తులందరూ కలిసి ఒక రెస్క్యూ మిషన్ ని స్టార్ట్ చేయడం కాని ఈ మిషన్ కూడా అంత తేలికేమీ కాదు ఎందుకంటే మన టెక్నాలజీ ఇప్పటి వరకు అంతరిక్షంలో తప్పిపోయిన ఒక వ్యక్తిని గుర్తించి తీసుకొచ్చే మిషన్ ను తయారు చేయలేకపోయింది ఇప్పుడు ఒక ఆస్ట్రానాట్ స్టీల్ తాడు తెగిపోయి జెట్ ప్యాక్ సిస్టమ్ పనిచేయకుండా ఇతర ఆస్ట్రానాట్స్ కూడా సేవ్ చేయలేని స్థితిలో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దీనికి సమాధానం ఆ థ్రెడ్ తెగిన వెంటనే ఏ ఫోర్స్ అయితే అతనిపై పనిచేస్తుందో అదే దిశలో అతను అంతరిక్షంలో ముందుకు వెళ్లడం జరుగుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో అతను కంప్లీట్ వెయిట్లెస్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఎలాంటి వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల చేతులు కాళ్ళు వంటివి ఊపి ఫోర్స్ ని క్రియేట్ చేయలేడు అతను ఏ డైరెక్షన్ లోనైతే స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి విడిపోయాడో అదే డైరెక్షన్ లో ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాడు ఒకవేళ ఆ డైరెక్షన్ భూమి వైపుగా ఉన్నట్టయితే భూమి అతన్ని తన వైపుగా లాక్కుంటుంది దీంతో అతను చంద్రుడిలా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు కాని చంద్రుడిలా సంవత్సరాల పాటు కాదు అతని స్పేస్ సూట్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ అయిపోయేంత వరకు మాత్రమే అంటే ఏడున్నర గంటల పాటు ఈ ఏడున్నర గంటల్లో అతను భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఐదు సూర్యోదయాలని ఐదు సూర్యాస్తమయాలని చూస్తాడు కాని ఏదైనా రీజన్ వల్ల అతని స్పేస్ సూట్ డామేజ్ అయితే ఇక్కడ మనం రెండు విషయాల్ని గమనించాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో ఒకటి అతను ఉన్న పొజిషన్ ఒకవేళ అతను గనక సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్నట్టయితే సూర్యుని నుంచి వచ్చే రెండు వందల డెబ్బై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత అతన్ని నిమిషాల్లో బూడిద చేస్తుంది అలా కాకుండా సూర్యునికి ఎదురుగా లేకపోతే అక్కడుండే మైనస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉష్ణోగ్రత నిమిషాల్లో ఇతని శరీరాన్ని గడ్డకట్టిచ్చేస్తుంది అంతరిక్షంలోని రేడియేషన్ వల్ల ఇతని చర్మం కాలడం మొదలవుతుంది రెండవది శరీరంలో జరిగే మార్పులు మన భూ వాతావరణం భూమికి కేవలం పంతొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ వాతావరణం తగ్గుతూ వస్తుంది ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంతలా ఉంటుందంటే భూమి పైన నీళ్లు మరగడానికి వంద డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అవసరమైతే అదే ఇక్కడ కేవలం ముప్పై ఐదు డిగ్రీలకే నీరు మరుగుతుంది అలాంటిది వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే అంతరిక్షంలో ఎంత ప్రెజర్ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు స్పేస్ లోని బయటి వాతావరణం నిమిషాల్లో ఆస్ట్రానట్ ని స్పృహ తప్పేలా చేస్తుంది అతని చెమటతో సహా అతని నోటిలోని సలైవా కూడా మరగడం మొదలవుతుంది అతని శరీరంలోని పూర్తి ఆక్సిజన్ అయిపోవడం వల్ల శరీరంలోని పూర్తి కాల్షియం ని బోన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి దాంతో ఒక్కసారిగా శరీరంలోని పూర్తి ఎంకలు సైజ్ పెరిగి విరిగిపోవడం జరుగుతుంది శరీరంలో ప్రవహించే బ్లడ్ కూడా మరగడం మొదలవుతుంది మన శరీరం దాదాపు ఎనభై ఒక్క శాతం నీటితో తయారైంది బయట స్పేస్ యొక్క వాతావరణం మన శరీరంలోని నీటిని ఆవిరిగా మారుస్తుంది దీనివల్ల శరీరం యొక్క సైజ్ రెండింతలు పెద్దదిగా మారుతుంది ఇదంతా కేవలం నిమిషాల్లో జరిగిపోతుంది ఇలా కాకుండా మరో విధంగా కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది అదేంటంటే ఆస్ట్రానాట్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి విడిపోయినప్పుడు సరైన వెలాసిటీతో సరైన స్పీడ్తో భూమి వైపుగా వెళ్తూ ఉన్నట్టయితే 
భూ వాతావరణంలోకి చేరుకోవచ్చు కాని అతను భూమిని మాత్రం ఎప్పటికీ చేరుకోలేడు ఎందుకంటే భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించే కొద్దీ భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి అతన్ని తన వైపుకు లాక్కుంటుంది ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల అతను కిందకు చేరుకునే స్పీడ్ ఎలా ఉంటుందంటే భూ వాతావరణం మరియు అతని శరీరానికి మధ్య రాపిడి వల్ల అతని శరీరం మధ్యలోనే కాలిపోతుంది ఈ కారణం వల్లే అంతరిక్షం నుంచి పడే శకలాలు మండుతూ భూమిపై పడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో జరిగింది సోవియట్ కి చెందిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఒకటి ల్యాండింగ్ సమయంలో సరైన ల్యాండింగ్ చేయలేకపోవడం వల్ల మండుతూ భూమిపైన పడి క్రాష్ అయింది ఇవి ఒక వ్యోమగామి అంతరిక్షంలో తప్పిపోతే జరిగే పరిణామాలు కాని మన అదృష్టవశాత్తు మన టెక్నాలజీ వల్ల ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క ఆస్ట్రోనాట్ కూడా అంతరిక్షంలో తప్పిపోవడం జరగలేదు నాసా యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఇలాంటి దుర్ఘటనలు ఇప్పుడే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా జరిగే అవకాశాలు లేవు మనం కూడా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలేవి జరగకూడదనే కోరుకుందాం చివరిగా మన ఇస్రో సాధించిన ఘనత గురించి ఒక్క విషయం రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం వరకు అమెరికా రష్యాలు మాత్రమే స్పేస్ సూట్ ను తయారు చేసేవి కాని రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం నుంచి మన ఇండియా కూడా గుజరాత్ లో స్పేస్ సూట్లను తయారు చేయడం వల్ల ఈ జాబితాలో చేరిన మూడో దేశంగా నిలిచింది మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే అమెరికా మరియు రష్యాలు ఒక్కో స్పేస్ సూట్ తయారీకి ఒకటి పాయింట్ రెండు కోట్ల డాలర్లు అంటే డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే అదే క్వాలిటీ ఉన్న స్పేస్ సూట్ ని ఇండియా కేవలం పది లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో తయారు చేసింది ఎంతైనా ఇస్రో ఇస్రోనే కదా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు కూడా ఆస్ట్రానాట్ గా మారాలనుకుంటున్నారా అయితే మీలాంటి వారి కోసం నాసా ప్రతి సంవత్సరం ఆస్ట్రానాట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ను కండక్ట్ చేస్తుంది ఇందుకోసం మీరు సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లేదా మ్యాథమెటిక్స్ లో డిగ్రీ చేసిండాలి కనీసం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ తో పాటు ఫ్లయింగ్ జెట్ లో వెయ్యి గంటలు పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి తప్పనిసరిగా రష్యన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చుండాలి అంతేకాక కంటి చూపు ఎత్తు వంటి అనేక అర్హతలు కలిగి ఉండాలి ఆ తర్వాత మీకు ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ నిర్వహించి కొన్ని రకాల ఇంటర్వ్యూలను చేయడం జరుగుతుంది వీటన్నిట్లో సెలెక్ట్ అయిన వారికి రెండేళ్ల పాటు ఆస్ట్రానాట్ గా శిక్షణ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం నాసా యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత విలువైన సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి